Hi kids! Um, Mag-start na tanong sa ito ang first na ito nga uh, first na itong subject to discuss. Okay? So, I'll be discussing um, first quarter module 1 science. And then, sa other videos, I will be also explaining math. So, mag-focus nung kung anong duha, science and math. Hi! This is Teacher Des with my partner, Joe Laps, and I am here to explain and discuss DepEd Grade 5 modules. Please share, like, and subscribe and hit the notification button for more videos to come. Bye-bye! Hello mga kids! Hi! So before ta mag-start sa lesson, before ko mag-start, ako sang i-explain sa inyo ha kids ha, ang mga icons nga inyo makitaan sa module. Okay, siguro mag-wonder mo, labi na kay mga first timer ta ang tanan. Mag-wonder mo, unsa kay naasa sulod sa module? Is it like a textbook or unsa bay nawong ka niya? Unsa ba kay sura niya, no? So uh, there are icons nga gipangbutang din ha for you to know kung unsa ang mga sulod sa module. So first icon nga makita ninyo is ini siya nga klase sa icon ang nakabutang dala what i need to know so ang nakasulod din na sa what i need to know is ang objective sa unsay gusto na unsay inyuhang dapat nga i-learn nga lesson out from this module so uh, what i need to, lo, to know uh, dana makalis na yung mga objectives nga makasulat dala so those are the objectives nga inyuhang makatunan later after ninyo mahuman ang usa ka lesson so mga objectives na siya next dayon nga icon na aden ang next nga icon niya ana is what i know kana pong what i know is um, set of activities it's an assessment para uh, ma-check katong mga prior ninyo nga knowledge related to this topic so unsa tong mga na-learn ninyo nga lessons from grade uh, from your previous nga grade so, for example, kung grade 5 ka, unsa sa mga lessons nga na-learn din mo sa grade 4, that is related to uh, the lesson, the new lesson that you will learn. Kung grade 3 sa ka, katong grade 2 ni mga lessons, so, so on and so forth. Yan, ano? So, ang next na sa din nga icon is what's in. Nga icon. Finish ang icon ang what's in. Uh, this um, will introduce, oh, no, not exactly introduce. This will, um, kanang brush review of your lesson review sa na lesson so example kung lesson 2 na ta uh, unsa tong lesson 1 nato so mura gyud na siya i review tong lesson 1 so nay mga activities nga i review ka unsa tong lesson past lesson nato and the next dayon nga icon is what's new kining what's new this uh, introduces the new lesson so na na den mo pasok ang maginahinay na din siya og introduce sa bago nga lesson. So, for example, kung atong lesson na to is about useful material. So, i-introduce na dayon ang uh, unsa ang magnanay transition from the old lesson to the new lesson. So, that, there's an intro introduction. And then, next dayon nga icon is this one. What is it? Ang what is it nga icon is the discussion. Okay? Discussion na na siya sa uh, lesson for that uh, module. So, ang teacher, kaya wala na may teacher yung mag-discuss mo nang na ako karon para mag-help out o discuss sa uban. So, focus lang ko o ka subject to discuss. So, na-discussion da yun. After sa discussion, ang next na din nga icon is what is more. Ang what is more nga icon, uh, danha na din ang activity uh, nga mo pasok. So, it's either uh, mag-answer mo, mag-draw mo, or mag-enumerate baka mo. So, those are the activities na inyong i-expect na buhato ninyo after ma-discuss ang lesson. Okay? So, next da yun, Anna, is what I have learned. So, what I have learned, uh, muna din na siya ang mga, kumbaga, test na to, mga assessment na to, kung unsa na ang inyong na sabtan or unsa inyong na learn out from the activities out from the discussion, out from reading the discussion. So, uh, mag-answer na din mo unsa inyo hang na-learn. So, what? That's, that's it, no? 
Ang next da yun is what I can do. Ang kanang what I can do, children, is uh, an application. Unsa, unsa ba inyong pwede mabuhat in the real uh, life scenario? So, kanang magawas na mo sa school, unsa ba magamit ba na ninyo? So, nagi po yung mga activities, Ana, for that, para may bawal ninyo. And then, na po yung mga other activities da yun nga makita sa module na ay gitawag na to post assessment test o um, for us sa mga teachers na ay gitawag nga katong um, sana uh, gitawag na to og answer key so para na po na sa among ah, mga teachers so ang sulod sa module so kamo kasagaraan sa inyo tama ra sa post assessment test so Hi kids, this is Teacher Des with my partner Joe Lops and I'm here once again para sa tong third nga lesson sa module 1 in math which is using divisibility rules for 4, 6, 11 and 12. So, dana ko mag-focus kay katong mga previous na tong nga lessons I talk about uh, divisibility rules at 2, 5 and 10 and then divisibility rules sa 3, 6, and 9. So, karon mag-start ko sa divisibility rule for number 4. Now, saan na ito pagtimaan? O yun sabi itong tanawon, timanan na ito nga, kung kana ba siya nga number, pwede ma-divide sa 4, nga wala siya'y kwaki, or wala siya'y subra, or wala siya'y remainder. Okay? Ang divisibility rules for number 4 says that if the number formed by the last two digits is divisible by 4, then the original number is divisible by 4. So, meaning to say, ang last two digits ang atong timanaan children. Kung kana bang last two digits sa number, pwede ba siya ma-divide sa 4? Kung pwede siya ma-divide sa 4, ang last two digits, meaning kana siyang original number niya, is divisible by 4. I'll give you an example. Example is this number, 116. Tanaw na to children, ang 116, ang last two digits niya, kanang duha ka digits nga nasa pinakalas is 1 and 6, diba? 16 nga number. Kanang 16, pwede ba na siya ma-divide sa 4? Ang answer, Ana, is yes. Kaya ang mga multiples sa 4 is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, uh, 40. So, kana sila ng mga numbers? These numbers are divisible by 4. So, muna inyong timanaan kids. So, kay kini nga number ang 116, kung inyong tinatanawon, ang last two digit niya is 1 and 6. So, 16. So, pwede siya ma-divide. So, meaning to say, kini 116 nga number is divisible by 4. Another example, mayon ka og 1,100 uh, 1,112. So, 1,112. Kung tanawon ninyo ang last two digits, ang atong tanawon, ang katong last two digits man, ang last two digits niya is 12, 1 and 2. So, meaning, kanang 12 nga number, pwede na siya ma-divide sa 4, ba? Kaya ang mga multiples sa 4, once again, ingon ko sa inyo, 4, 8, 12. So, meaning, kanang 12, pwede siya ma-divide sa 4 nga number. Kay pwede man ma-divide ang 12 sa 4 nga number, ang 1,112 is divisible by 4. Another thing na inyong timanan, nga, kana ba siya nga number divisible ba na siya sa 4? Kini siya, another thing na timanan na to. A number is divisible by 4 if that number is ending with two zeros. Okay? Timan na to always nga kung ang number duha ang ending niya is duha ka zero always na na siya wala nay wala nay kanang lalis pa divisible by 4 gyud na siya nga number so timan ninyo example mayon ka og 200 pila ka zero ang nasa last niya duha ka zero di ba kay duha man ka zero meaning kanang 200 is divisible by Four. Another example nga duha ka zero ang ending bisag unsa 800 oh, 8400 8400 unsa pila ka zero ang ending niya duha So kay duha man any number nga ang ending niya two zeros kana siya nga number is always divisible by 
4. Muna inyong timanan, kids. So, sana i-check ninyo. Be, pila ang zero sa ending niya. Kung tulog ani, dili na. Duha ka zero. Okay? Maka-divide na na siya sa, ma-divide na na siya sa 4. Okay? Timanan ninyo. Okay. Now, 8 na ta. Ang rule number 8, nakatok ka ganina, rule number sa 4. Ang divisibility rules sa number 8 is that if a number formed by the last three digits is divisible by 8, then the original number is divisible by 8. So, ang inyo na pong timanan sa divisibility rule sa number 8, ang last three digits. Okay? Last three digits na sad ang inyong timanan. Kaganina sa divisibility rule number 4, ang last two digits man. Karon na sad sa divisibility rule sa number 8, Ang last three digits na sad ang inyohang tanawon. So, example, 1,248. So, 1,248 children, unsa ang last three digits? Diba? 2, 4, 8. So, 248. Kanabang 248, pwede ba siya ma-divide sa 8? Okay. Pwede man siya ma-divide sa 8? Meaning to say, ang 1,248 is divisible by 8. Okay? So, mura na ang inyong uh, ibutang sa inyong mind. Tanaon lang ninyo ang last three digits. Ang kalainan nila sa 4 o 8, ang sa 4, ang imong tanaon sa 4, kay ang last two digits man. Sa 8 po, ang imong na pong tanaon sa 8 is ang last three digits. So, bisan pag unsa kataas sa inyong number, maabot man siyang million nga number. Ang inyo lang yung tanaon, ang last three digits. Kung ang last three digits, pwede para dili ka magsigi o Divide ba? Like, for example, niyabot na og 10,496. Mag-divide ka dito. Start ka sa 10,000. Ayaw sa. Tanawa sa ang last two digits. Kung ang last two digits niya, ma-divide sa 4, meaning kato siya nga whole number, tanan, ang original number niya, pwede sa 4. Kung ang last three digits po na nga number, pwede ma-divide sa 8, meaning kanang tanan number dan ha, pwede sa siya ma-divide sa 8. So, kato kung Gingon sa inyo kaganina. And then, uh, another another thing na uh, pwede ninyo matimanan kung kana ba nga number is divisible by 8. If the number ends with 3 zeros, meaning nag-end siya sa tulo ka zeros, that number is always divisible by 8. Okay? Children, so, inyo na ginang timanan. Like, for, for, like 4,000 na number, unsa ang Pila ka zero ang number niya sa n Tulo. Kay tulo man, always na siya divisible by 8. Another example, one uh, 12,000. 12,000 nga number. Unsa ang number ang nasa iyahang n Pila ka zero? 3. Kay 3 man ka zero, it, that number or that, that kanang number nga 12,000 is divisible by 8. So muna inyo hang. Timan and kids nga mga timailhan, kung kana ba siya nga mga numbers, uh, pwede ba siya ma-divide sa 4 or pwede ba siya ma-divide sa 8. Let's proceed. Divisibility rule for number 12. So, divisibility rule for number 12 children, inyo na pong timanan, kung kana ba siya nga number, pwede ba, pwede ba siya ma-divide sa 3 or pwede ba siya ma-divide sa 4? Kung pwede gani sa duha, Meaning to say, kana nga number is divisible by, uh, dirita mag-focus sa 24. Ang number ba nga 24, divisible by 3? Sa so, ganito na ito magkahibalo. Kung di ba, kung 3, kwaon ni mo ang, ang sum sa digits. So, kwaon na to ang sum sa 24. 2 and 4 equals 6. So, kay ang 6, pwede man ma-divide sa 3. Meaning, ang 24 is divisible by 3. And then, di ba ang 24, ang last digits, last two digits niya kay 2 and 4. So, pwede man siya ma-divide sa 4. So, 24 is also divisible by 4. Kay pwede man siya, kay pwede man ang 24 i-divide sa 3 and 4, it means to say that this number, kining number 24, can be divided by, it can be divided by 12. So, muna inyo hang timanan. Another example is 7,284. 7, 
to 8 and 4. Muna siya ang yahang mga digits. Unsa man ang last two digits sa 7,284. Diba you have 8 and 4. 84. Ang 84 ba pwede ma-divide sa 4? The answer is yes. Kay pwede man siya. So, tanaw na to kung pwede na basad siya ma-divide sa 12. So, ang 7, 8, uh, 7,284. Can 7,284 be divided by 3? The answer is also yes. Kay kwaon ba na to ang sum sa 7, 2, 8, and 4. So, 7 plus 2, 9. 9 plus 8, 17. 17 plus 4, 21. Kanang 21, pwede man na siya ma-divide sa 3, di ba? So, kay pwede man siya ma-divide sa 3, pwede sa siya ma-divide sa 4. Meaning, kanang 7,284 na itong example can be divided by 12. So, that's all kids. Mura to inyo ang mga timanan kung kana ba nga number pwede ma-divide sa Pwede ba siya ma-divide sa 4? Pwede ba siya ma-divide sa 8? Or pwede ba siya ma-divide sa 12? So, uh, recap lang na ko para dilit na makalimot. Basta 4, timanan na to, ang last 2 digits lang. Tanaw ninyo ang last, katong last 2 digits sa end niya. Kung pwede ba siya ma-divide sa 4, meaning, kanang whole, kanang, tanan nga number, ang yung original number, pwede siya ninyo ma-divide sa 4. Another thing, kung ang, Kung ang number nga gihatag, like 1,200, pila ka zero ang naa, di ba? Duha? Kay duha man ka zero, always nagyud na siya nga divisible by 4. Basta, two zeros. Ang inyor muna inyong timanan. Sa divisibility rule sa 8, ang last 3 digits na sad. Ang 4 ka, last 2 man. Ang sa 8, last, last 3 digits. So, tanaw na po ninyo ang tulo ka digits sa iyang end. Kung kanang last 3 digits, pwede siya ma-divide sa 8. Katong tanang number, balag ni abot pa, may abot pa o 1 million or million ang mga example nga number sa inyo ha. Ang imur yung tanawon ang katong last 3 digits. Kung katong last 3 digits, pwede siya ma-divide sa 8. Katong tulo ka numbers sa tumoy, kung pwede siya ma-divide sa 8, kanang tanang number dara is divisible by 8. Another thing na inyong timanan, nga ka na siya ma-divide sa 8 kung ang digits mag-end sa tulo ka zero. Kung tulo ka zeros ang naadara sa tumoy, always yun na siya divisible by 8. Okay kids? And then sa rules da yun sa number 12, dapat siya pwede ma-divide sa 3 o pwede ma-divide sa 4. Kung isa lang siya pwede, pwede lang siya sa 4. Hindi siya divisible. Kung dili siya pwede sa 3, dili siya divisible by 12. So, kung ang sa ninyo good, ang, ang divisibility niya, kung pwede ba siya sa 3 o pwede ba siya sa 4. So, like sa akong example gaganina nga, 7,284. Kung ang sa ninyo ang total sa 7, 2, 8, and 4 para makuha na to ang kanang divisibility sa 3. Kung pwede siya ma-divide da sa 3, Dito na ka sa 4. Unsa man ang last 2 digits sa, sa 7,284. 84 man to ang last 2 digits. So, pwede man na ma-divide sa 4, di ba? Kay pwede man siya sa 3 o pwede man siya sa 4. Kana siya nga number nga. Akong igi example sa inyo is divisible by 12. So, that's all kids. Uh, muna na inyong mga timanan na to sa to ang lesson for today. Don't forget to subscribe and then share and like. Tapos kung naamoy mga comments, i-comment lang sa comment section and then push the notification button para ma-update mo kung ako yung mga bago na saan nga explanation. Okay, so bye-bye. God bless you sa inyong pag-answer. Ingat, keep safe.